it's me Tracy and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng galang-galang or fried pilipit na malakit with a twist. So kailangan natin ng glutinous flour, 2 cups. Tapos, lalagyan natin siya ng asin, pinch lang. Kailangan din natin ng half cup ng water. So, tansyahin nyo na lang kung gano'ng karami siya. Dapat hindi siya sobrang tigas at hindi rin sobrang lagkit o basa ng ating mixture. Tapos nyan, ay haluin nyo siya hanggang mag-form na ito ng dough. Inid nyo siya ng mga 2 to 5 minutes lang naman. Pagkakulang pa yung water nyo, dagdagan nyo na lang. Tansya-tansyahin nyo na lang. So, ito na ang ating dough after natin siyang mamasa. Ngayon naman ay isa-shape natin siya depend sa shape na gusto natin. Pwede yung pabilog o yung regular na itsura ng pilipit sa malakit na karaniwang alam natin. Pwede rin naman siya yung shape na number 8 at yun na yung gagawin ko ngayon. So, depende sa inyo guys kung ano yung gusto nyong shape. Ayan na, dito itatry kong gumawa ng shape or yung number 8 na shape. Yan, pagdudugtungin ko lang yung dalawang dulo niya and then ititwist ko siya para makakreate tayo ng number 8. Ito yung pangkaraniwan na nakikita natin pag bumibili tayo sa mga lako-lako sa labas. Yan. Kahit anong shape ang gusto nyo, use your imagination na lang. And then, rest nyo siya before nyo siya i-fry. At ito na, nakagawa na ako ng iba't ibang shape ng ating glutinous flour. At ready na rin siya for frying. Na-rest na rin siya ng 5 minutes. Kaya, iprito na natin siya. Sa pagluluto naman, lagyan ng mantika at tansyahin kung mainit na. Ngayon, pag mainit na siya, pwede na natin siyang ilagay. Dahan-dahan nyo lang ilagay sa mantika para hindi tumalsik. Mas maganda kung gagamit kayo ng non-stick para hindi dumikit ang ating glutinous flour sa ating kawali. Pero kung wala naman ay okay na yan. Ayan, luto na ang ating fried galang-galang. Pwede na siyang iahon sa mantika. Tapos, i-rest natin siya ng 3 to 5 minutes hanggang sa lumamig lang yung ating galang-galang. Huwag kalimutan gumamit ng panala para masala niya yung mga excess na mantika sa ating galang-galang. Ngayon naman ay gagawa na tayo ng pinakang sauce o yung sirup ng ating galang-galang. Usually, asukal lang at tubig ang nilalagay doon. Pero dahil may twist tayo, dadagdagan natin siya para hindi siya ganun ka tamis. So, maglalagay tayo ng 5 to 6 tablespoon ng sugar. Tapos, ay 3 to 4 tablespoon ng water. Haluin natin to hanggang madissolve yung sugar. And kapag kumukulo na ang ating sugar, maglagay na tayo ng 2 to 3 tablespoon ng ating milk. Ito ay nilalagay natin para medyo mabawasan yung tanis niya at magbalance yung lasa. Tapos ay maglalagay tayo ng half teaspoon ng ating vanilla para mas bumangu pa siya at mas malinamnam pa ang lasa niya. Kapag na-reach na natin ang tamang consistency, ay pwede na natin siyang patayin ng apoy. 
Depende sa inyo kung gaano kalapot ang consistency na gusto nyo. So, pag napatay na ang apoy, maglagay lang ng 1 tablespoon ng margarine. Tapos, ay pwede na natin siyang ilagay sa ating fried galang-galang. Ito na guys, ready na ang ating galang-galang. Ibuhos lang natin ang ating syrup sa ibabaw. O kaya naman, ay pwede nyong ilublob yung pinakang galang-galang sa syrup. Depende sa gusto nyo. Yung normal kasi na galang-galang lang, ay sobrang lagkit nung pinakang sugar niya na caramel. Kaya masyado siyang matamis. So, kaya ako ginawa ng twist para medyo mabawasan yung tamis niya. At mag-balance yung lasa at hindi siya nakakaiki. O oh, nakakaumay, nakainin. So, ayan na. Ready na siya. Pwede na siyang tikman. There you have it guys. Ang ating fried galang-galang or glutinous flour. guys, so ito na lang ang natira sa aming merienda pagtas namin tikman itong ginawa natin fried nga lang galang with a twist, so sana try nyo rin gumawa, ito ay napakadali lang, masarap pa siyang merienda at mura pa so that's it for today guys please don't forget to like, share and subscribe on my youtube channel it's me Tracy and see you on my next video bye